हाय दोस्तों तो यार 2020 में अंडर 8000 वाले फोन्स का सेगमेंट एकदम खाली सा पड़ा हुआ है एक तो नए लॉन्चेस भी वहां ज्यादा नहीं हुए हैं और पुराने जो फोन्स थे उनके भी प्राइस बढ़ बढ़ के 8000 से ऊपर निकल गए हैं उसी चीज को चेंज करने के लिए रियलमी इंडिया में लेके आ गया है रियलमी सी इलेवन तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे फोन में हमें क्या चीज अच्छी मिल रही है क्या चीज बुरी मिल रही है अगर आप आठ की रेंज में एक फोन खरीदने का सोच रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है या फिर नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे ऊपर हमें मिलती है सेफ्टी गाइड यूजर मैनुअल सिम इजेक्शन टूल पर कोई कवर यहाँ पे नहीं दिया है रियलमी ने फोन के लिए नीचे की साइड में मिल जाता है फोन का चार्जर और चार्जिंग केबल अभी चार्जर देखने में काफी बड़ा सा लग रहा है पर 10 वॉट का ही चार्जर है कोई ऐसी फास्ट चार्जिंग हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे फोन पे आ जाते हैं ये है रियलमी सी इलेवन और सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी भाई रियलमी ने कैमरा बम का डिजाइन फाइनली चेंज कर दिया है पहली बार किसी रियलमी के फोन में स्क्वेयर कैमरा डिजाइन यूज किया गया है काफी अच्छा इसको मैनेज किया है ज्यादा बाहर को नहीं निकला हुआ है ये उसके अलावा पीछे हमें प्लास्टिक बैग मिल जाती है जिसपे ये बहुत ही अच्छी सी फिनिश रियलमी ने करी हुई है बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है फोन फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे नहीं पकड़ता है आसानी से मेरे पास ये ग्रीन कलर है जिसमें काफी बढ़िया सा पैटर्न दिखता है इस पे लाइट पड़ के और फाइनली एक प्लेन बैंड में आपको रियलमी की ब्रांडिंग भी मिल जाती है अब इसे जल्दी से अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँ रियलमी सी थ्री से तो आप देखोगे ये वो पुराने टाइप का कैमरा मॉड्यूल है पर उसके अलावा जो फिनिश थी यहाँ पे भी काफी सिमिलर सी थी और इसके अलावा ओवरऑल डायमेंशन वगैरह अगर आप देखोगे जो साइज है जो इनकी थिकनेस है जो इनका वेट है सब चीज एकदम बराबर सी है दोनों फोन में राइट साइड पे आपको आपका पावर बटन और वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पे हमें सिर्फ सिम ट्रे मिल रही है और ये एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट है तो आप दो फोर जी सेम और टू फिफ्टी सिक्स जीबी तक का माइक्रो एस डी कार्ड यहाँ पे डाल सकते हो नीचे की तरफ हमें हेडफोन जैक मिल रहा है माइक्रो यूएसबी केबल मिल रही है स्पीकर मिल रहा है और माइक मिल रहे हैं और मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है डिजाइन है ये सब देख के आपको इसके एक्चुअल प्राइस से थोड़ा महंगा ही लगेगा ये फोन आगे की तरफ आ जाते हैं तो फ्रंट डिजाइन भी आपको काफी सिमिलर मिल रहा है रियलमी सी थ्री नार्जो टेन जैसा ऊपर आपको एक छोटा सा वॉटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है 6.5 इंच की एलसीडी डिस्प्ले आपको मिल रही है एच डी प्लस रेजोल्यूशन है ये फुल एच डी आपको नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली फुल एच डी नहीं है स्क्रीन तो वाइड वाइन L1 आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह एच डी में आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हो पर उसके अलावा जो स्क्रीन है काफी अच्छी लगी मुझे कलर्स यहाँ पे अच्छे खास हैं और ब्राइटनेस लेवल भी ठीक ठाक है मतलब आउटडोर्स में मैंने इसको यूज करके देखा और आराम से स्क्रीन मुझे दिख रही थी एक चीज बस मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि व्यूइंग एंगल उतने अच्छे नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको टेल्ट करोगे फोन को तो ऑलमोस्ट एकदम गायब सी हो जाती है स्क्रीन पर ये मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में हर फोन के साथ ही होगा और आई थिंक इसके प्राइस के हिसाब से जो ब्राइटनेस और जो कलर यहाँ पे मिल रहे हैं उसकी वजह से काफी अच्छी स्क्रीन में इसको मानूंगा इसके अलावा सिंगल स्पीकर हमें यहाँ पे मिल रहा है जिसमें अच्छी खासी लाउडनेस आपको मिल जाती है साथ में आपको Realme की रियल साउंड टेक्नोलॉजी मिल रही है तो ईयरफोन लगा के आप पूरा साउंड मोड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो अब इंटरनल्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें दो जी बी रैम मिल रही है बत्तीस जी बी स्टोरेज मिल रही है और जो प्रोसेसर हमें यहाँ पे मिल रहा है ब्रांड न्यू हीलियो जी अब आपको पता होगा ये जो जी सीरीज है मीडिया टेक की गेमिंग फोकस सीरीज है तो उसी सीरीज का प्रोसेसर है जी अब क्योंकि पहली बार इसके साथ कोई फोन आया है तो मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ हीलियो पी आपको प्रोसेसर याद होगा अराउंड दो साल पहले लॉन्च हुआ था इनफिनिक्स का फेवरेट है आज तक उसी के फोन निकाल रहा है तो उसका ये थोड़ा ओवर क्लॉक वर्जन आप मान सकते हो हीलियो पी थर्टी फाइव है अगेन ये भी थोड़ा पुराना हो चुका है प्रोसेसर कोर्स वगैरह सेम है जीपीयू भी यहाँ पे सेम है क्लॉक स्पीड थोड़ी बढ़ा दी गई है कोर्स की भी जीपीयू की भी तो अब ये हीलियो जी ट्वेंटी फाइव और जी थर्टी फाइव जो है ये बेसिकली यही दोनों प्रोसेसर हैं थोड़ा सा यहाँ पे आर्किटेक्चर में कुछ ऊंच नीच करी है मीडिया टेक ने बेसिकली आपके लिए मेरे लिए हम ये मान सकते हैं कि एकदम सेम प्रोसेसर यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डे टू डे परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल रही है ऑब्वियसली ऐसी कुछ बहुत मक्खन परफॉर्मेंस नहीं है थोड़ा सा टाइम लगता है एप्स को पहली बार खुलने में पर अच्छी बात यहाँ पे ये है ऊपर से हमें रियलमी यू आई मिल रहा है जो अपने आप में थोड़ा सा लाइट है अगर कोई और भारी स्किन होती फंटच ओ एस मी यू आई जैसी तो काफी ज्यादा स्लो हो जाता फोन इस प्रोसेसर के साथ उसके अलावा बस दो जीबी रैम है तो अगर आप काफी सारी एप्स खोल के रखोगे तो ऑब्वियसली वो केल हो जाएंगी दोबारा लोड होंगी एक अच्छी चीज रियलमी ने यहाँ पे करी है की सारे सेंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जायरोस्कोप मिल रहा है एक्सेलरोमीटर मिल रहा है
अगर आपको याद होगा तो मोटरोला वन फ्यूजन प्लस से भी ये सेंसर गायब है गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पबजी यहाँ पे आप बैलेंस ग्राफिक्स मीडियम फ्रेम रेट पे चला सकते हो और इससे ऊपर का ऑप्शन आपको स्मूथ करके भी नहीं मिलेगा तो उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको बड़ी बेसिक ही गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है मतलब एक तो वैसे ही कम फ्रेम रेट पे चल रही है गेम पर उसके बाद भी थोड़े बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप इधर उधर दिखते रहेंगे तो यहाँ पे मेन बात यह है कि जी सीरीज प्रोसेसर के नाम से आप ऐसा मत सोचना की बहुत ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ये दे रहा है प्राइस के हिसाब से वैसे ये भी ठीक है पर अगर आप थोड़ा ज्यादा पबजी खेलते हो जैसे हर दिन आपको एक घंटा डेढ़ घंटा पबजी खेलना है तो मेरे हिसाब से थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके आपको रियलमी सी थ्री जरूर कंसिडर करना चाहिए अब इस फोन में जो प्रोसेसर है बेसिकली सेम प्रोसेसर है जो मोटरोला जी एट पावर लाइट में हमें मिलता है और उस फोन का मैंने पूरा कंपेरिजन किया था रियलमी सी थ्री से तो वो वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा की इसकी गेमिंग और रियलमी सी थ्री की गेमिंग में कितना फर्क है नेक्स्ट चीज आते हैं सॉफ्टवेयर पे तो यहाँ पे हमें रियलमी यू मिल रहा है उसके नीचे हमें मिल जाता है एंड्रॉइड टेन और ये बहुत ही बड़ी बात है यार पिछले साल तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि सबसे बजट रेंज वाले फोन में भी एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड हमें मिलेगा तो रियलमी यूआई से जैसे हमें एक्सपेक्टेड है सारे फीचर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं डार्क मोड है थीम स्टोर है पूरा अपने हिसाब से आप लुक सेलेक्ट कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको फोन में मिल जाएगी जेस्टर भी आपको फोन में मिल रहे हैं वही बस जो थोड़ी चीज आपको याद रखनी है एक तो की आपको कुछ एप्स पहले से इंस्टॉल मिलेंगी तो अगर आपको वो नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर देना दूसरी चीज एड्स वगैरह तो यहाँ पे मैंने नहीं देखे है बस वही है की जो ये ब्राउजर है वो रैंडम नोटिफिकेशन आपको भेजता है और कुछ कुछ स्टोरीज दिखाता रहता है तो इस सब चीज का सिंपल सोल्यूशन है कि आप ब्राउजर की नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है फेस अनलॉक यहाँ पे मिलता है उसे भी चेक कर लेते हैं तो आप देखोगे काफी बढ़िया काम कर रहा है ये आधा सेकंड इसको लगता है अनलॉक करने में बट उसके अलावा बिल्कुल आराम से रिकोगनाइज कर ले रहा है और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी अगर मैं फोन करूँ तब भी मेरा शक्ल ये पहचान पा रहा है नेक्स्ट चीज आ जाते हैं बैटरी पे तो यहाँ पे 5000 हजार एमएच की हमें बैटरी मिल रही है और आप आराम से मान सकते हो डेढ़ से दो दिन आपका ये फोन जरूर चल जाएगा रियलमी सी थ्री नार्जो टेन ए इन सब का बैटरी टेस्ट मैंने किया था तो यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन सेम है बैटरी सेम है मोरल ऐसा मान सकते हो सेम सी बैटरी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी चार्जिंग आपको यहाँ पे दस वॉट की मिल रही है तो जीरो टू हंड्रेड होने में ढाई घंटे से तीन घंटे के बीच का इसको टाइम लगेगा फाइनल चीज आ जाती है कैमराज पे तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप हमें मिल रहा है तेरह मेगा प्राइमरी है और एक दो मेगा डेप्थ सेंसर है सेल्फीज पे आ जाते हैं तो पांच मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा में मिल रहा है मतलब बेसिकली काफी सिमिलर सा कैमरा सेटअप है जो हमें रियलमी सी थ्री पे भी मिलता है कैमरा सैंपल में से ले चुका हूं और अभी तक तो मुझे काफी सही लग रही है इसकी परफॉर्मेंस मतलब मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये एकदम बजट रेंज फोन है पर यहाँ पे इसको फायदा हो जाता है रियलमी की कलर प्रोसेसिंग का और आपको क्रोमा बूस्ट मोड भी मिल रहा है तो एटलीस्ट दिन में अच्छी लाइटिंग में तो आपको अच्छी खासी फोटोज ये दी देगा ऑब्वियसली लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है पिक्चर बट यहाँ एक बहुत बड़ा फीचर इसके पास जो है कि नाइट मोड आपको यहाँ पे मिल रहा है अब रियर कैमरा से आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे नहीं है पर उसके अलावा जो वीडियो क्वालिटी है कलर्स वगैरह हैं वो भी काफी अच्छे हैं फ्रंट कैमरा से भी आप फुल एच डी टेन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कलर मिल रहे हैं कैसी साउंड क्वालिटी मिल रही है तो ये है Realme C11 पहले बात करते हैं अच्छी चीजों की तो ये बैक डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी खासी मिल रही है लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 हमें मिल रहा है बहुत ही बड़ी बैटरी हमें मिल रही है और उसके अलावा कोई कंजूसी नहीं करी है Realme ने यहाँ पे कोई सेंसर वगैरह हटा के बुरी चीजों की बात करें तो एक तो भाई स्क्रीन में व्यूइंग एंगल बहुत ही कम है दो आधा खत्म हो गया है तब भी हमें माइक्रो यूएस पोर्ट मिल रहा है और फाइनली जो जी सीरीज प्रोसेसर की हाइप थी गेमिंग सीरीज गेमिंग प्रोसेसर उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा और स्पेशली ये बात कि भाई इतने पुराने कोर्स और इतने पुराने प्रोसेसर को बेसिकली रीब्रांड करके G35 बना दिया गया है अभी वीडियो शूट करने के टाइम मेरे पास फाइनल प्राइसिंग इस फोन की नहीं है बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसका प्राइस 7000 से साढ़े सात हजार के बीच में होना चाहिए इससे अगर ये थोड़ा भी ज्यादा हुआ आठ या साढ़े का तो फिर इसको लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि और पांच एक्स्ट्रा में आपको रियलमी सी मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ से बहुत बेटर प्रोसेसर मिल रहा है नॉर्मल काम भी आपके ज्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो गेमिंग वगैरह है वो भी बहुत बेटर होगी रियलमी सी पर अगर ये एक्चुअली 7000 के आसपास ही लॉन्च हो गया तो उसके हिसाब से फिर आप इसको एक डिसेंट पैकेज मान सकते हो मतलब वही जैसा मैंने कहा था कि अभी ऐसे कुछ बहुत सारे ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास अंडर 8000।